இன்றும் பெண்களிடையே அதிகமாக அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பயிற்சினா பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் இவற்றின் மூலமாக நீங்க ஒவ்வொரு நாளும் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் சரியான முறையில் பண்ணீங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஏற்படாது இந்த இரட்டை குழந்தைகள்ல எல்லா விதமான இரட்டை குழந்தைகளும் இருக்கிறாங்க இந்த இரட்டை குழந்தைகள்ல பிறப்பு என்பது ஒரு கர்ப்பத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிஸ்க் அதிகம் என்னென்ன ரிஸ்க் அதிகமாகலாம் பொதுவாக நீங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கரு இரட்டை கருவா இருந்தா ரெண்டு விதமா வரலாம் ரெண்டு முட்டை ரெண்டு கரு ரெண்டா வளரலாம் ஒன்று ஒரு முட்டை ஒரு கருவாகும் போது பிரிந்து இரட்டை குழந்தையா வரலாம் ஸோ அந்த வகையில ஒரே முட்டையில வர்ற கருவானதை மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் சொல்றோம் இந்த மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு பொதுவாக பிரச்சனைகள் வருவது இல்லை மெகா டிவி நேர்களுக்கு அன்பு வணக்கம் மகளிர் நலம் பெண்களுக்கான பல பிரச்சனைகளை பத்தி பார்த்துட்டு இருக்கோம் இன்று நேர்கள் தங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு பல விளக்கங்களை கேட்டிருக்காங்க நேர்களின் சந்தைகளுக்கான விளக்கங்களை இந்த நிகழ்ச்சியில் கதறோம் முதலாவது விஜயலட்சுமி என்ற நேர் எழுதியிருக்கிறாங்க சென்னையிலேருந்து வயது முப்பத்தெட்டு வணக்கம் மேடம் ரீசண்டாக ப்ரோக்ராமில் யூரின் லீக்கேஜ் பற்றி சொன்னீங்க எனக்கும் அந்த ப்ராப்ளம் தான் மேடம் இதுக்கு ஏதுனாச்சும் ஹோம் ரெமடிஸ் இருக்கா மேடம் விஜயலட்சுமி பொதுவாக இந்த யூரினரி லீக்கேஜ் ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் சொல்லுவோம் அதாவது நீங்கள் டாய்லெட் போகிறதுக்குள்ளே உங்களை அறியாமல் யூரின் லீக் ஆயிரும் போகணும்னு நினச்சோடனே உங்களை அறியாமல் கண்ட்ரோல் இல்லாமல் போகும் பல நேரங்களில் இரும்பும் போது தும்பும் போது வரலாம் ஸோ இந்த யூரினரி லீக்வேஜுக்கு பல காரணங்கள் இருக்குது முக்கியமான ஒன்று இந்த மாதிரி ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் இரண்டாவது ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் இந்த ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் பொதுவாக பெண்களுக்கு வருவது வயதாகும் பொழுது வருவது அந்த பெல்விக் ஃப்ளோர் மசில்ஸோட தளர்வு இதனால் ஏற்படுகிறது இதற்கான ஹோம் ரெமடிஸ் அப்படின்னிங்கன்னா ரெண்டே ரெண்டு விஷயந்தான் ஒன்று உடற்பயிற்சி ரெண்டு உணவு கட்டுப்பாடு உணவு கட்டுப்பாடு அப்படிங்கிறது உடல் எடை குறைவுக்கு முக்கியமானது ஏன்னா ஒபீஸாக இருக்க நிறைய பேருக்கு இந்த ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் நிறையா இருக்கும் ஸோ உடல் எடையை நீங்கள் சீராக குறைக்கும் போதே இந்த மாதிரி இன்கான்டினன்ஸ் வருவதை தடுக்க முடியும் ஒன்று இரண்டாவது பல நேரங்களில் உட்கொள்கிற உணவுப் பொருட்கள் ஒரு நைட்டு உங்களுக்கு அடிக்கடி இந்த மாதிரி ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் வருதுன்னா உங்கள் லிக்விட் டயட்டை ப்ராப்பராக சீராக நீங்கள் குடிக்கணும் நிறைய யூரின் நிறைய லிக்விட் எடுத்திங்கன்னா நிறைய தர யூரின் நிறைய அர்ஜ் காண்டினன்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஆகும் ஸோ இதனை சீரான கால்குலேஷன் முறைப்படி எடுத்துக்கொள்ளுங்க இவை இரண்டும் உணவு பழக்க வழக்க வழக்கல் மற்றபடி உங்களோட ஹோமில் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் இந்த இரண்டோட அடிப்படையுமே பெல்விக் ஃப்ளோர் தளர்வு தான் ஸோ நம்ம பெல்விஸில் முக்கியமான ஒரு டயஃப்ரம் இருக்குது நம்மளோட லங்ஸுக்கும் அப்டமன் கேவிட்டியும் பிரிக்கிற ஒரு டயஃப் டயஃப்ரம் இருக்குது பெல்விஸ்லே அப்பர் பார்ட் ஆஃப் த பெல்விஸும் லோவர் பெல்விஸையும் பிரிக்கிற லெவட்டார் ஏனைன் ஒரு மசில் இருக்குது இதுதான் பெல்விக் டயஃப்ரம் இந்த பெல்விக் டயஃப்ரத்தை மூன்று உறுப்பு ஹோல் போடும் முதல் யூரினரி ட்ராக் ரெண்டாவது யூட்ரஸ் மூன்றாவது ரெக்டம் இந்த மூன்றுமே அதில் துளையிட்டு தான் வெளிவருது ஸோ இவை தளரும்போது இந்த துளையோட அளவு பெருசாகுது விரிவாகுது இந்த தளர்வுனால என்னாகும் யூரின் பிளாடர் இறக்கம் கர்ப்பப்பை இறக்கம் குடல் இறக்கம் எல்லாமே ஏற்படும் இதனால் என்னாகும் யூரினரி தான் ரொம்ப ஈஸியாக இறங்குறதுனால இந்த இன்கான்டினன்ஸ் ஏற்படுகிறது இதற்கான தீர்வுனா ஒன்று தான் முக்கியமான பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் இன்றும் பெண்களிடையே அதிகமாக அவேர்னஸ் கொடுக்கக்கூடிய ஒரு முக்கியமான பரிசோதனைனா முக்கியமான பயிற்சினா பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் அனைத்து பெண்களும் இதில் தேர்ச்சி பெற்றிருக்காங்க இவற்றின் மூலமாக நீங்கள் ஒவ்வொரு நாளும் பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸ் சரியான முறையில் பண்ணிங்கன்னா கண்டிப்பாக இந்த ஏர்ஜ் இன்கான்டினன்ஸ் எந்த ஒரு பெண்ணுக்கும் ஏற்படாது இதற்கும் மீறி உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இன்கான்டினன்ஸ் இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு வந்து யூரினரி இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் ரூல் அவுட் பண்ணுங்கள் இன்ஃபெக்ஷன்ஸ் இல்லாமல் இந்த யூரின் பிளாடர் இறக்கத்தினால ஏற்படுகிறதுனா பல நேரங்களில் இதற்கு தேவையான ஒரு விஷயம் யூரினரி ஃப்ரீக்வன்சி அர்ஜென்சி இருந்தால் கரெக்ட் பண்ணணும் மூன்றாவது இந்த மாதிரி தும்பும்போது இரும்பும்போது வருவதற்கு காரணமே ஸ்ட்ரெஸ் இன்கான்டினன்ஸ் அதுதான் அந்த பேல் அந்த யூரினரி பிளாடரோட வேல்வு மெக்கானிசம் லோவர் ஆகி லோவராக வீக்னஸ் ஆகி கொஞ்சம் யூரின் ஃபுல் ஆனோடனே வெளிவந்துடும் இது வந்து தேர்டு காரணம் ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் தன்னுடைய இந்த யூரினரி கண்ட்ரோல் வருவதற்கு பெல்விக் ஃப்ளோர் எக்ஸசைஸும் லிக்விட் இன்டேக் மானிட்டரிங்கும் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ சில பெண்களுக்கு நிறைய யூரின் லீக் ஆகும் சில பெண்கள் யூரினே லீக் ஆகாது ஸோ கண்டிப்பாக யூரின் லீக் ஆகிற அதிகமாகிற பெண்கள் உடல் ஆரோக்கியத்துக்கு ஏற்ற அளவில் தண்ணி சத்து குடிக்கணும் நிறைய தண்ணி ஆகிற குடிக்கணும் அதே முறையில் இந்த யூரின
அதனை கவனிப்பதற்கு வழிமுறைகள் மருத்துவ சிகிச்சையில் உள்ளன இது மருந்துகள் மாத்திரைகள் பரிசோதனைகள் எக்ஸசைஸ் இவற்றை முறையாக செய்யும் பொழுது கண்டிப்பாக இந்த பெண்ணுக்கு இந்த பிரச்சனையிலேருந்து தீர்வு கிடைக்கும் இவற்றுக்கு மேலாக பல நேரங்களில் இந்த பெண்களுக்கு உடல் ஆரோக்கியத்தை விட மனோ ஆரோக்கியம் தேவை அதனை சீராக நீங்கள் கவனிக்கும் பொழுது பலவிதமான பிரச்சனைகள் வருவதற்கான வாய்ப்புகள் குறைவு ஸோ கண்டிப்பாக ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இந்த பிரச்சனை வர வாய்ப்பு உண்டு அதனை சீராக்குவதற்கு முறைப்படி ப்ராப்பரான கரெக்டான உங்களுடைய பரிசோதனை முறைகளை செய்து கொள்ளுங்க தேவை ஏற்பட்டால் ஒரு யூரினரி ஹைஜீன் யூரினரி கண்ட்ரோல் யூரினரி சேஃப்டி இவை அனைத்தையும் சீராக மெயின்டைன் பண்ணாலே எந்தவித தொத்துக்களும் வராது இது வந்து நீங்கள் கவனிக்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் அடுத்து குணஸ்ரீ என்ன நேர் எழுதியிருக்காங்க திருச்சியிலேருந்து டாக்டர் என்னோடய பேர் குணஸ்ரீ தேர்ட்டி த்ரீ இயர்ஸ் எனக்கு மேரேஜ் ஆகி ஃபைவ் இயர்ஸ் ஆகுது பேபி இல்லை மேடம் ஸோ ஐவிஎஃப் பண்ணலான்னு இருக்கேன் ட்வின்ஸ் வேணும் மேடம் பாசிபிளாக ரிஸ்க் ஏதாச்சும் இருக்கா மேடம் குணஸ்ரீ பொதுவாக இரட்டை குழந்தை பேர் என்பது ரிஸ்க் இருக்கிற விஷயந்தான் ஒரு சிங்கிள் ப்ரெக்னன்சிக்கும் இந்த மாதிரி ட்வின் ப்ரெக்னன்சியும் கம்பேர் பண்ணும்போது சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் பிரத்யேகமாக இரட்டை பிறப்புக்கு ஏற்படுகிறது பொதுவாக இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு நாலாயிரம் இரட்டை குழந்தைகள் பிரசவி அதாவது என்னோடய கையிலேருந்து எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் டெலிவரி ஆயிருக்கு இந்த இரட்டை குழந்தைகளில் எல்லா விதமான இரட்டை குழந்தைங்களும் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த இரட்டை குழந்தைகளில் பிறப்பு என்பது ஒரு கர்ப்பத்தை கம்பேர் பண்ணும்போது ரிஸ்க் அதிகம் என்னென்ன ரிஸ்க் அதிகமாகலாம் குறை மாத பிரசவம் குறை பிரசவம் குறை மாதத்தில் பனிக்கூட நீர் உடைவது எடை குறைவான குழந்தை பிறப்பு பிறப்பது குழந்தை பிறந்தவுடன் சில நேரங்களில் எடை மாறுபாடு டிஸ்கார்டன்சி இருக்கிறதுனால குழந்தை வளர்ச்சி பாதிப்பாகிறது பல நேரங்களில் இந்த இரத்த ஓட்டங்களில் குறைகள் ஏற்பட்டு அதனால் இந்த குழந்தையோட வளர்ச்சியும் பாதிக்குது இந்த மாதிரி குழந்தைகளுக்கு பிரத்யேகமான பிரச்சனை இரட்டை குழந்தைகளில் வரவங்களுக்கு அதிகமாக ஏற்படுகிறது இதுவே சிங்கிள் டன் ப்ரெக்னன்சியில் இந்த பிரச்சனைகள் அதிகம் இல்லை அதே மாதிரி இந்த காம்ப்ளிகேஷன் அதிகமாக இருக்கிறனால பொதுவாக பிரசவ காலத்தில் ஏற்படுற சில ட்ரீட்மெண்ட் ஃபெயிலியர்ஸ் ஐ மீன் ட்ரீட்மெண்ட் காஸ்ட்டும் மிக மிக அதிகமாக ஏற்படுகிறது இன்றும் கவர்மெண்ட்டோட செட்டப் இருக்கிற பல கண்ட்ரீஸில் இந்த இரட்டை பிறப்பு என்பது ஒரு பெரிய எக்கனாமிக்கல் லாஸ் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஏன்னா குழந்தைக்கு வளர்ச்சிக்கு தேவையான எல்லா விஷயங்களுக்கும் ப்ராப்பராக கொடுக்கும் பொழுது பல நேரங்களில் இந்த வளர்ச்சி குறைபாடுகள் இதனால் ஏற்படலாம் ஸோ அந்த வகையில் இரட்டை குழந்தை பேருங்கிறது இதுக்குன்னு பிரத்யேகமான காம்பிகேஷன் அதே மாதிரி தாய்க்கும் ரெண்டு குழந்தை இருந்தால் ஓவர் டிஸ்டன்டட் யூட்ரஸ்னால் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படலாம் பல நேரங்களில் இதனால் மூச்சு சுவாசத்தில் பிரச்சனைகள் வரலாம் பல நேரத்தில் சோகை ரொம்ப அதிகமாக ரெண்டு குழந்தையும் ஹீமோக்ளோபின் அயனுக்கு டபுள் டபுளாக எல்லாம் போகிறதுனால இந்த குழ இந்த தாய் பலகீனமாகலாம் அதனால் குறை மாதத்தில் வழிகள் ஏற்படலாம் சோகை ஏற்படலாம் ரத்த அழுத்தம் ஏற்படலாம் இதெல்லாம் சில காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த மாதிரியான பிரசவத்தில் பிரத்யேகமாக அதிகமாக ஏற்படும் அதுக்கு அடுத்து பார்த்திங்கன்னா கண்டிப்பாக இரட்டை குழந்தை பேர் பெற முடியுமான்னு கேட்டால் இதுக்கான வாய்ப்புகள் உண்டு இன்றும் செயற்கை கருத்தரிப்பில் அதாவது ஐவிஎஃப் இக்ஸி இதிலலாம் இரண்டு கரு வைக்கலாம் இந்த வகையில் ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் இரட்டை குழந்தை பேர் வரும் பொழுது பலவிதமான பிரச்சனைகள் ஏற்படுகிறது அதனை சீராக அறிந்தவங்க கண்டிப்பாக இந்த இரட்டை குழந்தைங்கிறது ஒரு ரிஸ்க்னு நினைப்பாங்க ஆனால் இன்றும் நம்ம நாட்டில் இன்சூரன்ஸு மற்றும் குழந்தைக்கான ஐவிஎஃப் செயற்கை கருத்தரிப்பு முறையில் எந்தவித இன்சூரன்ஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லாத நம்ம நாட்டில் இரட்டை குழந்தை ஒரே தரவில் பெற்றுக்கொள்வது பல பெண்கள் விரும்புகிற விஷயம் இதன் மூலமாக என் கம்ப்ளீட் ஆயிரும் டாக்டர் ஃபேமிலி இன்னொரு தடவை நான் ப்ரெக்னன்சி கோ த்ரூ பண்ண வேணாம் அப்படின்னு சொல்கிறவங்க இன்றைக்கி அதிகம் ஆனால் இதுவே வந்து இந்த பெண் குழந்தைக்கு என்ன பிரச்சனையா ஏன் இந்த மாதிரி ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலை என்பதை முறையாக பரிசீலிக்கும் போது தான் சில வகையான பிரச்சனைகளை கண்டுபிடிக்க முடியும் ஸோ அந்த வகையில் ட்வின்ஸ் ப்ரெக்னன்சி ஒரு தாயின் நலமுக்கும் பிரச்சனை கருவின் வளர்ச்சிக்கும் பிரச்சனை பல நேரங்களில் தாயின் வளர்ச்சி சீராக இருந்தால் கூட இந்த இரட்டை குழந்தை பிறப்புனால பலவிதமான காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் இந்த காலகட்டத்தில் அதிகம் ஸோ கண்டிப்பாக பெற்றுக்கொள்ள முடியும் ஆனால் அதற்கான பாதுகாப்பு அதற்கான சிகிச்சை முறை அதற்கான நல்ல அறிவுரை முறைகளை பாதுகாப்பாக நடத்த வேண்டும் இதில் முக்கியமாக பெண்கள் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியது இந்த இரட்டை குழந்தை பேர் வருகிற பெண்களுக்கு பலவிதமான ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் இருக்கிறது உடல் மனம் ஆரோக்கியம் எல்லாத்துலேயுமே ரிஸ்க் ஃபேக்டர்ஸ் உண்டு பொதுவாக நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா இந்த கரு இரட்டை கருவாக இருந்தால் ரெண்டு விதமாக வரலாம் ரெண்டு முட்டை ரெண்டு கரு ரெண்டாக வளரலாம் ஒன்று ஒரு முட்டை ஒரு கருவாகும் போது பிரிந்து 
ரெட்டை குழந்தையாக வரலாம் ஸோ அந்த வகையில் ஒரே முட்டையில் வர்ற கருவானதை மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் சொல்கிறோம் இந்த மோனோசைகாட்டிக் ட்வின்ஸ் இருக்கிற பெண்களுக்கு பொதுவாக பிரச்சனைகள் வருவது இல்லை ஆனால் இதுவே இந்த பெண்ணுக்கு இந்த மாதிரி மனோரீதியான பிரச்சனைகள் ஏற்பட்டால் கண்டிப்பாக இதை வைத்து வழிமுறைப்படுத்த முடியாது அதான் முக்கியமான விஷயம் ஸோ பொதுவாக இந்த இரட்டை குழந்தை பிறப்புக்கு ரெண்டு கருவை வைக்கலாம் இல்லை ஒரே கரு ரெண்டாக வளரலாம் இன்றும் நம்ம ஐவிஎஃப் ஏஆர்டி பில் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி படி ஒரு ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் ஒரு முறை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது ரெண்டு எம்ப்ரோஸ் தான் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணணும் இதுவே முப்பத்தெட்டு வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண்கள் இல்லை அடுத்தடுத்து மூன்று முறை மிஸ்கேரேஜ் ஆன பெண்கள் இவர்களுக்கு வேணால் இந்த வழிமுறைகளை ரெக்கமெண்ட் பண்ணலாமே தவிர மற்றபடி இந்த கரு வளர்வதற்கு கரு வளர்ச்சிக்கு உடல் மனம் ஆரோக்கியம் சூழல் இது எல்லாமே முக்கியமாக கவனத்தில் வச்சோம்னா குறை இல்லாமல் குழந்தை பிறக்கும் ஆரோக்கியமாகவும் வளரும் ஸோ இதை நீங்கள் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ அந்த விதத்தில் எந்த ஒரு காரணத்திலும் இந்த சிகிச்சை முறை இந்த விஷயங்கள் இவை அனைத்தும் ஒன்றோடு ஒன்று கரெக்டாக நீங்கள் பண்ணும்பொழுது ரெட்டை கருவை வைக்கும்போது ரெண்டு குழந்தை அழகாக வளரும் பல நேரத்தில் ரெண்டு கருவு வச்சா கூட ஒன்று தான் வளரும் ஒன்று வளராது சில நேரம் ரெண்டு வச்சு மூணு வர கருவும் இருக்கிறது ஸோ ஒவ்வொரு பெண்ணுக்கும் கர்ப்ப காலத்தில் இரட்டை குழந்தை பிறக்க வாய்ப்புகள் உண்டு இரட்டை கருவாக வைத்திங்கன்னா ரெண்டு குழந்தை கண்டிப்பாக பிறக்கும் நிறைய பெண்களுக்கு இது வந்து முக்கியமாக கேட்டு பண்ணுற ஒரு முக்கியமான நிகழ்வு அடுத்து சுகந்திட்ட நேர் எழுதியிருக்காங்க கேரளாலேருந்து ஹாய் மேம் நமஸ்கார் காட் மேரிட் பிஃபோர் டென் இயர்ஸ் ஐ ஹாவ் ஒன்லி ஒன் பாய் ஹீ இஸ் எயிட் இயர்ஸ் நவ் மேம் ஐ எம் பிளானிங் ஃபார் த செகண்ட் பேபி வில் மை ஏஜ் அண்ட் கேப் ஓகேவா மேடம் தேங்க்யூ சுகந்தி பொதுவாக ஒரு குழந்தைக்கும் இரண்டாவது குழந்தைக்கும் இடைவழி என்பது பொதுவாக இரண்டு வருடம் மூன்று வருடம் வைப்பது நல்லது ஆனால் கிட்டத்தட்ட எட்டு வருடம் ஆச்சுன்னு சொல்கிறீங்க அதிகமான இடைவெளி விடுவது பல நேரங்களில் குழந்தையின் மன வளர்ச்சி பாதிக்குதுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த குழந்தைகள் இருவரும் ஃப்ரெண்ட்ஸாக பழகாமல் ஒரு தனக்கு ஏற்பட்ட ஒரு காம்படிட்டராக நினைக்கிறாங்க பொதுவாக ஒரு ஆறு வருடங்களுக்கு மேற்பட்ட இடைவெளி இருந்தாலே ஒருவரை ஒருவரை போட்டியாக தான் நினைப்பாங்க ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக நினைக்கிறது ஒரு போட்டியாக நினைப்பாங்க ஸோ எப்பொழுதுமே இரண்டு குழந்தைகளுக்கு இடைவெளி மூன்று வருடத்துக்கு மேலே விடாதீங்க அந்த மூன்று வருடங்கிறது உங்கள் உடல் நலமுக்கும் அந்த பிறந்த குழந்தையோட வளர்ச்சிக்கும் கரெக்டான அளவில் இருக்கும் இதுவே அதிக காலம் விட்டிங்கன்னா பல நேரங்களில் பல பிரச்சனைகள் குழந்தைகளிடையே ஏற்படுகிறது என்பது பலரும் உணர்வு பூர்வமாக சொல்லியிருக்கிற விஷயம் இதில் முக்கியமாக கருத்தில் கொள்ள வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா நீங்கள் முப்பத்தாறு வயதுன்னு சொல்கிறீங்க வயசு ஓகேவாங்கிறீங்க முப்பத்தாறு வயதில் கருத்தரிப்பதற்கு வாய்ப்புகள் முப்பது சதவீதம் அதில் கிட்டத்தட்ட இருபது முதல் இருபத்தைந்து சதவீதம் குறைபாடுள்ள குழந்தைகள் பிறப்ப வாய்ப்புகள் உண்டு ஸோ இந்த வகையில் ஒரு கர்ப்ப காலத்தில் கண்டிப்பாக வயதுங்கிறது முக்கியமான ஒன்று இரண்டாவது குழந்தை ஒரு குழந்தைக்கும் அடுத்த குழந்தைக்கு இடைவெளியை குறைப்பதுனால ஒருவருக்கு ஒருவர் ஃப்ரெண்ட்லியாக வளர்ந்துருவாங்க கண்டிப்பாக வளர்ப்பது என்பது ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இல்லாமல் ரெண்டு குழந்தையும் ஆரோக்கியத்தோடு வளர்க்க முடியும் ஸோ இந்த வகையில் ஒவ்வொரு தம்பதினரும் இரண்டு குழந்தைக்கு இடைவெளி இரண்டு மாதம் வைத்திங்கன்னா ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து வளர்ந்துரும் ரெண்டு குழந்தை வளர்க்குற வளர்ச்சிக்கான டேஸும் அதிகமாகாது ஒரு நான்கு வருடத்துக்குள்ள ரெண்டு குழந்தைங்களும் ஸ்கூல் போகிற லெவலில் வந்துடுவாங்க கரியர் ஓரியன்டாக இருக்கிற பெண்கள் ஆண்கள் இந்த விஷயத்தில் மனதில் கொண்டு உங்கள் இரண்டு குழந்தைகளுக்கு இடைவெளி விடுவதை குறைத்து ஆரோக்கியமாக ஒன்றோடு ஒன்று சேர்ந்து வாழ்வதற்கான வழிமுறைகளையும் பண்ணி கொடுங்க அதுவே சிறந்த வழிமுறையாக நேர்களே உங்கள் பிரச்சனைகள் சந்தேகங்கள் எதுவானாலும் எழுதுங்கள் மகளிர் நல மெகா டிவி உங்கள் கேள்விக்கான விடைகளை வருகிற நிகழ்ச்சியில் காணலாம் இந்த நிகழ்ச்சியின் முடிவில் ஒரு தொலைபேசி என் வரும் அதற்கு உங்கள் சந்தேகங்களை கடிதம் மூலமாகவும் எஸ்எம்எஸ் மூலமாகவும் நேரடி தொடர்பு கொண்டு விளக்கங்களை பெற்றுக்கொள்ளலாம் மற்றும் பாலியல் பிரச்சனைகளுக்கு தொடர்பு கொள்ள வேண்டிய எண் நைன் எயிட் ஃபோர் ஒன் டூ டபுள் சிக்ஸ் ட்ரிபிள் சிக்ஸ் தொடர்பு கொள்ளவும்